we will move to a question and answer period, which we will allow uh, two minute responses to questions. That's everything from my side. I'd like to turn it over to Mrs. Martha from Glow Peace Foundation Tanzania. Thank you very much, um, Joseph. Habari za mchana, napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote ambao mmejumuika nasi mchana huu kwa ajili ya hii event yetu fupi ambayo tumeipitia kutoka online. Uh, ningependa kutoa uh, utambulisho mfupi tu wa kuhusiana na shirika letu la Global Peace kwa wale wengine ambao hawafahamu. Uh, Global Peace ni, ni NGO ambayo makao makuu yake yako nchini Marekani, Washington DC na tuko tun, tunafanya kazi katika chapter mbalimbali hapa uh, Africa, Europe, Asia um, lakini for the sake ya event yetu ya leo naomba ni toe tu ni mention uh, chapter chache ambazo za hapa Africa uh, tupo Kenya, Uganda, uh, Nigeria Um, lakini pia na Kenya. Tanzania ndio baby chapter ambayo ilifunguliwa mwaka 2015. Um Global Peace tunahamasisha amani katika ngazi mbalimbali ikiwepo ngazi ya familia. Um, tunaamini kabisa uh, once familia ina amani basi dunia pia inaweza ikapata amani. Lakini tumekuwa tukifanya uh, uh, kazi mbalimbali pia uh, za kuweza kuhakikisha amani na kuwepo Tanzania. Um, kuanzia mwaka 2015 tulipoanzisha chapter tulianza na kuhamasisha amani wakati wa uchaguzi uh, wakati tulikuwa tuna uchaguzi mkuu mwaka 2015 tulifanya uh, kampeni ilikana kwa jina kama amani kwanza ambayo tulishirikiana na wadau mbalimbali wakiwepo in the religion council for peace Tanzania ambao tulifanya dialogue mbalimbali uh, pia tuli, tuliweza kutoa training mbalimbali kwa waandishi wa habari wameweza kutoa habari sahihi na vile vile ambavyo zisiweze kupotosha wananchi na vile vile ambavyo zitaweza promote peace lakini mbali na hapo tumekuwa tuna programs kadhaa ambazo zina malengo ya kuelimisha ama kuwapa vijana wanawake um, katika ngazi mbalimbali zikiwepo za uongozi na kitu tunahamasisha sana moral leadership kwa hiyo tumefanya sana hizo mashuleni viwoni um, lakini pia na leadership ya nyumbani kwa sababu tunaamini mama pale nyumbani akiwa ni kiongozi bora basi ataweza kuongoza vizuri familia yake. Kwa tumekuwa tuna hizo uh, training mbalimbali ambazo tunazitoa kwa familia lakini pia kwa vijana mbalimbali. Na pia mbali na hapo tumekuwa pia na campaigns za online. Tumekuwa tukihamasisha uh, amani, tumekuwa tukihamasisha uh, vijana kujitambua, kuelewa umuhimu wao lakini pia kwa wanawake kuweza kujijenga kwenye sehemu mbalimbali kuanzia economic empowerment lakini pia na bila kusahau leadership empowerment. Tumefanya pia uh, uh, mikutano mbalimbali ambapo mwaka 2015 tulifanya mkutano mkubwa uliojulikana kama Global Peace Leadership Conference tulifanya Zanzibar um, na mgeni rasmi alikuwa ni makamu wa, wa pili wa rais na tuweza kujumuisha watu mbalimbali ulikuwa ni mkutano wenye manufaa makubwa lakini baada ya hapo tumeendelea kufanya hizo Global Peace Leadership Conference mbalimbali mbali, nchi mbalimbali zikiwepo Philippines huwa tunaota na tukifanya mwaka huu nchi hii basi tunasubiri mwaka unaofuata na mwaka mwingine tunafanya nchi nyingine kwa hiyo mwaka huu ilikuwa tufanye uh, Kenya uh, mwezi Julai kuanzia tarehe 30 na mpaka tarehe moja lakini kwa sababu ya ili janga la covid-19 hatutaweza kuwa tena na hiyo in person na hiyo conference badala yake tutakuwa tuna online hiyo global peace leadership conference Kenya itafanyika online na tutaifanya tarehe 30 na tarehe 31 moja mwezi huu wa Julai kwa hiyo hii tulokutana leo ni katika muendelezo tu wa kuweza kuhamasisha Uh, moral leadership lakini pia katika kuhamasisha amani katika ngazi mbalimbali hasa kat, katika kipindi hiki ambapo tunajanga na corona tunajua watu wengi watakuwa wanafadhaika wamekosa amani lakini pia tunaelekea uchaguzi mkuu ambao tunahesabu weeks chache tu tuweze kuingia kwenye uchaguzi mkuu ambao utafanyika 
Toba mwaka huu. Kwa hiyo tumeona ni muhimu pia tukakutana kama hapa tulivyofanya tuweze kujadili mambo mbalimbali na tuna panelist wazuri sana, tuna moderator mzuri sana, wote wako very experienced. Tunategemea kusikia mengi kutoka kwao na tukajifunza mengi, lakini pia tuwe huru kuweza kuchangia mambo mbalimbali. Na ndio maana huu mkutano japo tuna watu wenzetu wa taifa lingine lakini tulipendekeza tufanye kwa Kiswahili ili wote tuweze kuchangia kadri na uwezekano. Asante sana naomba nirudishe uh, mic kwa moderator wetu Dr. Victoria. Victoria Okay. Um Joseph, I'm done. Victoria. Victoria. Yeah. Her connection might have uh dropped off. Oh, she's not there. No, but I'll I'll make sure when she gets back on that uh I'll make an announcement. Okay. Um maybe meanwhile if there's anyone can also ask any question through the chat. Mnaweza kuuliza maswali mbalimbali. Um, wakati tunasubiri moderator wetu kufika na wakati huo huo naona tuweza tukakaribisha mzungumzaji mwingine tena wakati uh, tunamsubiria dr victoria dada ana advocate ana upo tayari kuendelea tafadhali Oh, Victoria and Shafika. Eh? Yeah, Naona Victoria and Shafika moja oh. atakukaribisha rasmi. Victoria karibu sana na pole kwa changamoto uliyopata. Yeah, nimeona uh, nime, nimetolewa nje ya mkutano ghafla. Ikabidi nirudi tena. Napenda kukushukuru dada Martha kwa kufanya utangulizi huo muhimu wa kwa nini leo tumekutana hapa. Uh, kama sehemu ya kufanya maadhimisho ya mkutano unaohusiana na masuala ya uongozi ya shirika la Global Peace Foundation Afrika Mashariki ambapo inafanyika chini ya kauni mbiu ya kuboresha uongozi wenye uadilifu kuelekea amani na maendeleo endelevu kwa hiyo tunafanya mkutano wetu huu wa leo kwa lengo la kuweza kutathmini aina ya uongozi ambao tumeufanya katika nafasi zetu mbalimbali hususa ni katika kuweza kukabiliana na majanga tofauti tofauti likiwemo janga kuu hili ambalo lipo sasa hivi janga la corona lakini pia kuweza kuweza kushare mbinu mbalimbali ambazo tunaweza tukaweza kuwa nazo au tunaweza tukazifanya katika kuendeleza utamaduni na misingi ambayo itapelekea masuala mazima ya uongozi wenye uadilifu ili kuleta kuaminiwa katika nyanja mbalimbali ambazo tunazifanya kwenye kuchagiza mada yetu ya leo tutakuwa tuna um, wajumbe tofauti tofauti ambao wamebobea katika maeneo uh, tofauti tofauti ya masuala ya amani masuala ya uongozi wenye uadilifu pamoja nami katika mkutano um, huu niko na Gail Hamilton ambaye yeye ni mtaalamu mwandamizi wa masuala ya program ambaye anapatikana Global Peace Foundation makao makuu na yeye atakuwa anaongelea kuhusiana na masuala ya umuhimu wa uongozi wenye uadilifu katika kuleta amani na maendeleo endelevu. Kwa hiyo uh, Gail atakuwa anatuambia kwa nini ni muhimu kuwa na uongozi wenye wenye uadilifu um, uh, sana sana katika kuleta masuala mazima ya amani na maendeleo endelevu. Pamoja nasi pia tuko naye kaka Togolani Mavula ambaye yeye ni mtaalamu mbobezi kwenye masuala mazima ya demo, uh, diplomasia pamoja na uongozi na atakuwa akiangazia kwa undani uh, masuala mazima ya uongozi wenye uadilifu katika kuleta amani na maendeleo endelevu kwa upande wa vijana. Lakini pia pamoja nami nitakuwa naye uh, wakili msomi ana uh, uh, ana Meela ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Wildaf uh, Women in Law and Development chapter ya Tanzania lakini pia yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wanawake viongozi wa siasa uh, viongozi wa uh, asasi za kiraia na ana pamoja nasi atakuwa anaangazia masuala mazima ya uongozi wenye kwa upande wa wanawake viongozi. 
Um, lakini pia niko na panelist mwingine ambaye nitamtambulisha uh, uh, baadaye kidogo lakini kwa kuanza tu uh, ili kutopoteza muda mwingi tutakuwa tukijiuliza maswali kadha wa kadha kwa, 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 kwa leo um, uh, tutakuwa tukijiuliza je uongozi gani unahitajika katika kipindi hiki ambako dunia inapitia majanga makubwa kwa mfano uh, janga hili la corona na je uongozi wa sasa unaweza kuaminika katika kuleta sera endelevu kwa wanawake vijana na watu wenye ulemavu kwa hiyo haya ni maswali mawili yatakuwa yanatuongoza kwa leo lakini pia kama nilivyosema tutakuwa na wataalamu wetu watakuwa wanaongelea maswala mazima ya uongozi wenye mwadilifu katika kuleta amani na um, maendeleo endelevu katika sekta mbalimbali katika vijana katika um, wanawake na kadhalika. Kwa nipende kuchukua fursa hii kuweza kumkaribisha mzungumzaji wetu wa kwanza um, um, ambaye ni tutaanza na kaka Tobolani ambaye atazungumzia masuala ya atangazia swala hili ambalo tunalizungumzia kwa upande wa vijana. Uh, Baada ya hapo tutakuja um, kwa Dr. Sebatha Mwambenja ambaye atazungumzia pia lakini baada ya hapo tutakuja kwa uh, Gail Hamilton na baadaye tutamalizia na Ana Mela. Kwa hiyo nichukua fursa hii kumkaribisha kaka Togorani Mavula ambaye ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia na uongozi na kama nilivyosema ataangazia masuala ya umuhimu wa uongozi wenye uadilifu kuelekea amani endelevu kwa upande wa vijana. Karibu kaka Togorani Mavula. Asante moderator kwa kunipa nafasi ya kushiriki katika jadala huu wa leo ambao unazungumzia umuhimu wa maadili na ni maadili ya Kiingereza ndio wana matumizi maeneo mawili kuna ethics and, and morality ni maadili katika uongozi na kuleta maendeleo katika amani na maendeleo katika katika nchi au katika jamii zetu uh, si jambo la mjadala sana kwamba tunahitaji viongozi wenye maadili mazuri kwa ajili ya kutuongoza vyema na matokeo ya uongozi wenye kufuata uadilifu yanajulikana maana tunatarajia kwamba viongozi watakuwa watenda haki au watakuwa watu wasioonea watu wasiopenda kushwa au wasio ruhusu zurushwa kutokea kwa hiyo tunatarajia yetu ni kwamba watatumia vizuri uh, dhamana zao na mali za serikali kwa hiyo matarajio ni kwamba matokeo yake itakuwa ni a uh, neema zaidi kwa wananchi huduma bora uh, watu kupata haki zao watu kufurahia maisha yao na kwa maana ya vijana kupata uh, kuwa na matumaini ya kesho yao hiyo ndiyo hayo ndio maelezo kwa si, si sioni kama kuna mjadala mkubwa kuhusiana na wadilifu katika uongozi ni kitu gani ingawaje ninafahamu kwamba yote yanategemea sana na tamaduni na mazingira na wakati husika lakini haiondoi kwamba at least generally kiujumla tunakubaliana tuna kwamba uadilifu ni kitu kizuri na uongozi wenye maadili ni jambo jema na kwa kwa kwetu sisi kwa mfano kama Tanzania tumetafsiri tume, tume, tume hayo katika katiba zetu katika sheria zetu katika maadili ya sheria ya maadili ya viongozi na watu wana matarajio hata kwenda kwa vitu vya siasa watu wana matarajio viongozi wetu wafananishe sasa kwa nini hili ni muhimu sana kwa vijana ni muhimu sana kwa vijana kwa maoni yangu mimi kwa sababu nchi zetu nyingi au dunia kwa ujumla imejaa vijana nchi zetu nyingi zimejaa vijana uh, ukiangalia Afrika peke yake uh, umri wa wastani wa Afrika ni miaka 20 kwenda chini na kwenye nchi zingine unakwenda mpaka miaka 15 kwa hiyo hii ni ni, ni, ni ni bara la vijana na vijana ndio wafaidikaji kama kutakuwa kuna uongozi wenye maadili mazuri vijana ndio wafaidikaji na kama kutakuwa kuna maadili mabaya basi vijana pia ndio waathirikaji wakubwa kwa sababu uh, uzoefu studies zimeonyesha kwamba nchi yoyote yenye asilimia 35% ya watu wake walio kati ya umri wa miaka 15 mpaka 29 ina uwezekano wa kuingia katika machafuko kwa asilimia na hamsini. kwa sababu kadiri unavyokuwa na vijana wengi around asilimia 35% kati ya miaka 15 mpaka 29 wanaitwa combatant age umri wa wa, wa mihemko okay. uwezekano wa nchi hiyo kwenda kwenye machafuko unakuwa ni mkubwa zaidi lakini vile vile inaonyesha kwamba vijana wa umri huo mara nyingi wanaamini katika kutumia nguvu kama namna ya kuwasilisha malalamiko yao yani nguvu ndiyo lugha kwa hiyo kwa hiyo hawa kwa, kwa lugha nyepesi ndio wanaoamua amani ya nchi iwepo ama isiwepo nyenye yote unayokwenda 
kwa sababu wao ndio walio wengi lakini wao ndio wenye nguvu za za, za kuingia kama ni kwenye machafuko wao ndio wanao shiriki lakini wao pia ndio wanaweza kuwa chanzo kikubwa cha amani kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia vijana kwa kwa kitamukta za huo kwamba vijana wana mchango mkubwa katika kuhakikisha kunapatikana amani maendeleo na uongozi wenye walimu sasa mtihani mkubwa upo kwenye dhana tunazo dhana kwamba kama jamii imekengeuka kimaadili basi njia pekee au njia nzuri ya kutatua tatizo hilo ni kuweka viongozi vijana na ni dhana inavutia kwamba unajua umekuepo wazee au wazee umetuaribia nchi tuweke vijana wabadilishi lakini dhana hii si sahihi sana tumeona iko mifano mingi ya kwamba vijana walipopata nafasi hizo ndio walifanya mambo ambayo yako wakati mwingine kimaadili hayafanani hata na yale ambayo yanafanywa na, 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 na vizazi vingine kwa si kweli kwamba vijana automatically wanajitafsiri katika 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 viongozi wadilifu lakini vile vile ipo dhana ya sisi tumeshafuka ujana lakini ya vijana kuamini sana katika kwamba wao ndio wanaofahamu maadili na wanaweza kuwa viongozi wa katika nchi lakini kweli ni kwamba uh, vijana wetu vijana wengi sio hivyo vile 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 vile, vile kwamba maovu maasi kama 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 wao ndio sehemu kubwa ya jamii basi kama kuna maovu na maasi mengi yanafanyika pia na vijana kwa hiyo wakati mwingine inayuza maswali kwamba tuna pengine vijana wanadai mambo ambayo pengine hawako tayari wenyewe kuyaishi kwa hiyo tunatarajia viongozi kwa mfano kitokea viongozi vijana tunatarajia wao wadilifu sana lakini sisi wenyewe inaweza tusiwe wadilifu sana. Nakumbuka mara moja niliwahi kupata bahati ya kuteuliwa kushika nafasi fulani hivi. Um, haraka haraka usiku huo huo uliotangazwa nilipata simu zinakaribia mia, mia kadhaa. Lakini simu nyingi ya hizo zilikuwa hongera kaka hasa naomba unisaidie na tenda yangu sehemu fulani unisaidie kuikwamua na ndugu yangu naomba kazi na tafuta kazi na tafuta hichi na tafuta kile. So Unaona matarajio ya vijana juu ya vijana wenzao wakipata nafasi za madaraka sio waende wakae wadilifu ni waende wakasaidia kupendisha kona hapa na pale ili waweze kusaidia kupata vitu fulani na fulani na fulani. So inawezekana kabisa kwamba kupeleka vijana peke yake katika katika uongozi kwa maana ya kwa ufanya hivyo tunaweza kubadilisha sura ya ya maadili na mienendo ya uongozi inaweza siwe jambo la moja kwa moja ingawaje ni jambo muhimu bado ni jambo ni jambo muhimu sana sasa mimi katika masuala haya ya uongozi na, na, na wadilifu mimi nadhani njia nzuri ya vijana leo hii kuweza kuchochea uongozi wenye wadilifu ni, kuwa, ni kupitia ufuasi wenye wadilifu followership mara nyingi tukiongea uongozi tunaongelea viongozi lakini uongozi ni matokeo ya mwingiliano wa viongozi na wafuasi kwa pamoja tunaweza viongozi kwa maana kwamba hauna viongozi kama una wafuasi na thamani ya kiongozi ni wafuasi wake. Sasa kama mna kiongozi asiye mwadilifu yuko pale kwa sababu kuna wafuasi ambao wako tayari kuishi na kiongozi asiye mwadilifu. Na ikiwezekana wafuasi wasio wadilifu wamepeleka kiongozi anayefanana nao kuwaongoza. Kwa hiyo mara nyingi ma, ma, mara nyingi namna nyingine ya kuangalia namna ya kubadilisha ya, ya kuchange uongozi wetu badilisha uongozi kwa maana kuona viongozi wadilifu ili kuweza kufikia malengo yetu hayo ya kuwa na amani na utulivu na maendeleo ni kuanza kwanza kwa upande wa wafuasi na kujiuliza maswali ambayo wakati mwingine tupendi sana kujiuliza kwamba je sisi wafuasi wenyewe ni, ni wadilifu kiasi gani ni kwa kiasi gani tuna tunashawishi na kuwasogeza viongozi wa adilifu kwenda katika katika katafasa kutuongoza kwa sababu kweli ni kwamba wachache sana wataweza kuongoza kwa kuwa wachache wataweza kuongoza ni maana wengi sana tutakuwa tunaongozwa kwa hiyo basi inawezekana tukibadilisha huku tunao tunaoongozwa tuna uwezekano mkubwa kubadilisha wale pia wanaoongoza kwa sababu kama nilivyosema hamna kiongozi bila wafuasi na furaha ya kiongozi yote ni kupata wafuasi wengi na kuwafurahisha wafuasi wake sasa ni kwa kiasi gani sisi tunatumia nguvu yetu ya ufuasi kuweza kuwafanya viongozi wetu wao wadilifu kudai huo wadilifu kwao ndio jambo la muhimu zaidi na jambo ambalo linaweza likabadilisha uh, swala zima la la la, la, la wadilifu katika uongozi sasa katika katika tas, katika tasnia ya uongozi katika study za uongozi wanazungumzia kitu kinaitwa dhima ya wafuasi kwamba huko nyuma zamani tulikuwa tumezoea kuamini kwamba wafuasi ni watu wanaoswagwa tu kwa kuna kiongozi alafu anapeleka wafuasi anakitaka lakini miaka ya karibuni na hasa baada ya kutokana na teknolojia 
ya habari na mawasiliano ambayo imeweza ime, kuwapa wafuasi nao kuwa na nguvu wana taarifa nyingi wana namna ya kuzungumza wenyewe kwa wenyewe bila kupitia kiongozi tumeona kwamba wafuasi wenyewe kwa wenyewe wakiweza ku, kuhamasishana wakiweza kushawishiana wana uwezo wa kushawishi mabadiliko makubwa katika katika uongozi kokote pale walipo na dhima mbili ambazo nadhani ni kubwa wanaweza kucheza wanaweza kuzifanya kwa sasa ya kwanza ni ni, ni kuchagua viongozi waadilifu kwamba kama wafuasi wakitaka kiongozi mwadilifu kiongozi mwadilifu atapatikana kwa sababu atatokana miongoni mwao wafuasi wanaumba viongozi wao na viongozi hao wakienda madarakani wafuasi watawasaidia hao viongozi na wafuasi hao naongea wengi ni vijana watasaidia hao viongozi kuishi maisha ya kiadilifu kwa sababu ipo mifano ambayo tumeona viongozi wamechaguliwa wakajaribu kuwa wadilifu wakatoka alafu wafuasi wakawazomea na kuacheka na kuwatania kwamba amekaa ame, ame kwenye eneo la madaraka amehudumu ametoka masikini amepitiwa na, na mradi fulani wala hakula chochote angalia so, so, so kuna namna fulani ambapo pressure ya wafuasi inaweza kuwafanya viongozi wakatamani kukengewa kimaadili ili waendane na matarajio ya wafuasi wao lakini lingine ni uh, ni ku moderate eh, ni kwa namna gani tuna kwa namna gani tuna sorry tunaumba tunaepika tuna, tuna, tuna maadili ya viongozi wa kama darakani na, na hii ni kwa namna gani tunashiriki kwenye mijadala ni namna gani tuna tunawazomea tuna wanapokosea ni namna gani tunawasifia kwa haki wanapopatia na tunawakosoa kwa haki wanapokosea yeye sisi wenyewe katika kuwakosoa kwetu tunatumia uadilifu au tunawakosoa tu maana wakati mwingine inawezekana mtu amekosea lakini namna tunavyomkosoa tunamsogeza mbali zaidi badala ya kumrekebisha. Kwa tunarekebisha au tunahukumu. Kwa namna vijana especially kwa sasa ambapo tuna mitandao ya kijamii ambayo inawapa vijana nguvu kubwa. Namna vijana wanavyoweza tunavyoweza kushiriki katika mchakato wa uchaguzi, namna ya kuwatambua viongozi wa adilifu, namna ya kuwa, ya, ya, kuwa, ya kuwasindikiza hao adilifu kwenda madarakani, namna ya kulinda wadilifu wao na kuwashawishi kwenda madarakani, ndio mambo yanayoweza kubadilisha matokeo yake kwa viongozi wa adilifu. Kinyume na hapo kwa kweli itakuwa ni kutafuta miujiza kwamba kama jamii yenyewe sisi sio wadilifu sana au kama vijana wenyewe sio wadilifu sana basi kutegemea viongozi ambao ni wadilifu ni jambo la asante. Asante sana kaka Togolani uh, huyo ni Togolani mtaalamu wa masuala ya diplomasia pamoja na uongozi na ametupa masuala mengi sana na nikijaribu tu kuongea kwa mambo yamefanya ni kwamba lazima tuwe na wafuasi wa adilifu sasa kuna wapikaji wa wafuasi wa adilifu wanawachaguaje viongozi wa adilifu wanawapongezaje viongozi wa adilifu wanawakosoaje uh, viongozi wa adilifu ndio uh, tunapata hapo uh, kuwa na package nzima ya nini nini tunaelekea kia katika kupata wengine. Asante sana hizo ni uh, insights nzuri sana na kama tujapoteza muda mwingi basi uweze kumrekebisha uh, Dr. Sabetha Mwambenja uh, yeye atatupa wake kuhusiana na swala ya uongozi wa mwenye mwilifu katika sekta ambayo anaifanyia kazi. Daktari Sabetha karibu. May I recommend that we skip Dr. Sabetha for right now? She's having some connection issues. Maybe we should go to the next presenter. Oh, okay. Um, okay, so may I take this opportunity to uh, invite Gail Hamilton, a senior program officer from the um, Global Peace Foundation, um, uh, New York uh, International Office. Uh, you're welcome, and you'll be speaking on the importance um, of moral and ethical leadership in bringing upon um, sustainable peace and development. Gail, uh, please take the floor. Thank you. Thank you so much. Thank you to Martha for inviting me um, to share with you today, and thank all of you for your kind attention. It's an honor uh, to be here. Uh, I have some I have some uh, slides that I'd like to show. I would like to kind of go back and forth a little bit um, with the slides. But uh, first of all, um, this topic 
of ethical leadership. I'm I'm so happy that Martha chose this topic. It's it's very very important, and because I work in the in the uh, area of peace building, I think it's pretty natural that I would uh, want to emphasize in my in my presentation today the qualities of being a peace builder that to be a, 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 a wonderful leader, a powerful leader, one needs to be a peace builder, a unifier, uh, not, not a divider. Um, so how can, how can we become uh, a really fine peace builder? Where can we find, uh, you know, learning on this and how can we develop our character in, in this way? So let me try um, sharing my screen here. Uh, do, do I need to pause uh, Martha at different times for, for translation or should I just go right through? Um, I think you can just go on. Victoria, do you I'm want- I'm going to do summary after she speaks. So there's no problem. She can speak all the way and then I can make summary of what she says. Gail, please go forward. Go ahead. Okay. Okay. Um, let me bring this up. Okay. Can you see that now? I hope so. Um, yes, yes, you can see it. Go okay. ahead. Please. We're living in an incredible time uh, in the 21st century. It's so much technical advancement. Uh, so there's great promise and, and hope, uh, but nevertheless, we we still are have so much conflict and corruption on every country in around the world, um, and this really cripples the human progress towards peace and, and uh, prosperity. So, actually, our biggest challenge is an ethical challenge, and that's what we're you know talking about today. Um, so I wanted to, um, I wanted to emphasize in in order to to be a, a really successful leader and to really gain a trust of people, we need to have a quality of of peace builder of of a unifier. And so, uh, in order to get to that. I want to, to say a, something about our sense of identity. We all have a, a, a different kind of a sense of identity. And it's important because nearly every conflict in the world, it's, they're all very different and, and complex. As I think uh, Martha talked about, Global Peace Foundation works in 20 countries. So every culture and uh, country is incredibly uh, unique. But nevertheless, there are some similarities. And almost every conflict uh, we look at can be seen through the lens of identity-based conflict. So that's why I want to mention, talk about identity a little bit. We all have uh, a need for belonging. We tend to um, to live in uh, in our groups, and we feel good um, being in our, our groups, which is a good thing. So we have we group ourselves by our our um, it can be social groups, can be religious groups, ethnic groups, uh, professional organizations, in, in sports. Uh, in America, uh, right now, we have uh, so much uh, polarization and division into groups about political party. And this doesn't have to be a bad thing, but very often trouble starts when there is fear, when one, if my group is being threatened by another group, or if there is um, an exclusive or superior feeling from one group to the next, this is when we uh, then come to have a, an us and them situation. Um, and then this you know, leads to conflict. Very often we have uh, historical resentment, um, all kinds of uh, exacerbating factors here. Um, 
so recent and, and it's not simple i mean this is a very simple picture but as you very you know very well it's not simple um many times our identities will be in layers i was working in uganda a couple years ago and and it seemed like the the conflict that was happening is is was between um christian and muslim groups but in fact, there was a deeper tribal uh, conflict that was very, uh, went way back in, in history. Um, so it, it can be very complicated. But what, I, what I'm leading to is that the good news is that we have a shared identity, as different, as beautifully different as we are. Um, deep in the root of our being, we have a shared identity in that we're all human and we are from the human family. We have our common humanity and we have a common heritage. And I, that's not something that we talk about enough. We don't really um, live from that root identity and, and we need to. We, we, everything can be very, very different when we live and we have our consciousness uh, and our sense of belonging, but we need to expand our sense of a belonging um, to, to our common humanity. So um, this is very good, good news that, that we have that, but we need to like um, substantiate our shared values. What Global Peace Foundation um, works on, oh, I can't see this one thing. Oops. Okay. Um, so our shared identity, our common humanity, uh, when we um, focus on this, we can highlight the universal principles that we all hold dear. And we can identify those very deep universal principles and shared values that we have, and then we can act not just talk, but, but act upon those. Um, so when, when we're able to, to form a dialogue and discussion based on our shared values, we're able to come to the peace table. So this is not a, a theory or um, a simple axiom or, or anything. We actually are able to come together based on our, our shared identity. And, and from this point, then we can be, begin to incorporate other tools of peace building, dialogue, uh, such as dialogue. And through this dialogue, um, we can actually begin to form relationships. And then from there comes negotiation and, and compromise. And every community actually knows the solutions, uh, in, you know, it's not something that that anyone from another uh, continent can can parachute in and and tell you what you need. Every community can come together based on the shared com, uh, shared identity and and resolve uh, the conflicts that are existing. <clears throat> So such as in Nigeria, uh, Global Peace Foundation has a, a very exciting and successful peace building uh, project uh, that they wanted to call One Family Under God. And they're really moving forward and resolving a lot of conflicts um, in this way. So uh, so I want to get back. Uh, how do I get back to my, oh, yeah, okay, I'm back, okay, so let me just wrap up, um, engaging the human family, focusing on our common humanity, it may sound uh, like a, a simple thing, one family under God, but yet it is, it's actually very, very profound, and and it's something that resonates with uh, people around the world. So I think that this quality, if we can have this in our approach uh, and we treat each other as we would our own family, um, this can really 
make for a successful uh, leader. So those are the thoughts I wanted to share today, um, Martha. Thank you. Thank you so much for the opportunity. <laughs> uh, thank you very much, Gail. It's indeed uh, an honor to have you today. And actually, the point you have underscored um, a very important. Imagine if we could have um, a feeling that we are all one, we are all equal, we are all, um, we, there's no differences among ourselves. I think the world would have been a better place. So thank you so much for reminding us about that key principle, which is not uh, very well uh, getting across in our decision making and in our negotiation tables. So thank you very much. I, I, I will just um, um, uh, let you rest for now and we'll come back during the question and answers. Now I would like to um, do a translation of what you have just presented. Thank you, Gail. Um, asante sana mabibi na bwana kwa kutu kwa kuendelea kutufuatilia katika mjadala wetu huu wa masuala mazima ya uongozi wenye uadilifu katika kuelekea um, uh, katika kupata amani pamoja na maendeleo endelevu. Aliyetoka kuzungumza alikuwa ni Bigail ambaye ni um, mtaalamu mwandamizi wa masuala ya program kutoka uh, Global Peace Foundation kule makao makuu. Kwa hiyo amezungumzia umuhimu wa kuwa na viongozi wenye uadilifu ili kuleta uaminifu kwa watu kwamba ili watu waweze kukuamini basi inabidi uweze kuwa kiongozi ambaye unajali una, una, una masuala ya uadilifu lakini pia amezungumzia kwamba sifa nyingine ya kiongozi ni yule ambaye analeta watu pamoja na sio kuwa uh, kuwagawanya ama kuwa kuwachanganisha uh, lakini amezungumzia kwamba mizizi mikubwa ambayo inaleta kutokuwa na amani masuala ya vita pamoja na mambo mengine ya kukosa uh, amani katika dunia nzima ni yale ambayo yanaendana na jinsi ambavyo tunajitambulisha au namna ambavyo tunatambuliwa kwa mfano tunavyojitambulisha ama kutambuliwa kwa rangi zetu uh, uh, mrengo wetu wa kisiasa masuala mazima ya uchumi dini ukabila na kadhalika kwa hiyo amesema uh, masuala haya ambayo yanatambulisha sisi ndio yanaleta ile dhana ya wao ni wao na sisi ni sisi kwa hiyo kuweza kupelekea kuwepo na sitofahamu baina ya makundi mbalimbali na hivyo kuweza kupelekea masuala mazima ya vita lakini pia amezungumzia masuala mazima ya historia ambayo ambavyo yanaweza kutu, uh, kutusonga pamoja na vile ambavyo watu mbalimbali mbali, wameweza ku experience na namna gani ambavyo uh, vinaweza kukaa mioyoni mwa watu na mwisho wa siku kuleta masuala mazima ya vita lakini amezungumzia msingi mkubwa ambao unaweza ukatutoa huko tulipo uh, ukatutoa kwenye masuala ya namna tunavyojitambulisha na namna gani ambavyo yanaweza yakapelekea masuala mazima ya, ya vita na ugomvi amesema ni msingi wa kuona kwamba sisi wote ni watu wa moja ni watu wa familia moja tunatokea sehemu moja na akasema msingi huu japokuwa ni wa muhimu na ni mzuri na kwamba ukiingia kwenye majirani yoyote na, na, na fikra kama hizi unakuwa ni rahisi kupata mustakabali wa jambo ambalo liko mbele yenu lakini umekuwa hauongelewi sana na watu mbalimbali mbali ambao wanafanya um, wanafanya majadiliano ya amani kwa hiyo uh, amesema tukiweza ku, kutambua kwamba sisi ni wa moja watu wa familia moja na tunaamini kwenye misingi ni moja na hatuna haja ya ku ya kugombana kwa sababu wote tuko hapa kwa ajili ya kufanikisha kitu kimoja tunaweza tukawaka kwenye meza moja tunaweza tukafanya majadiliano tunaweza tukafanya mazungumzo na mwisho siku kufikia mwafa kwa masuala mbalimbali ambayo yanatukumba sisi kama wana dunia hii lakini amezungumzia mifano tofauti tofauti ya namna gani Global Peace Foundation inafanya kazi katika kuleta amani katika nchi za Uganda na Nigeria na nchi zingine ambazo wanafanya kazi kwa hiyo napenda sana kumshukuru Gail kwa huo mchango mzuri na ningependa sasa niende kwa panelist wangu mwingine ambao mtoa mada mwingine um, kama dr Mombenja yuko tayari kama dr Sabatha yuko tayari tunaweza tukaenda naye uh, Joseph is dr Sabatha in ndio nipo yes yes okay. Um, asante sana daktari Ka karibu sana uweze kutuelezea uzoefu wako katika masuala mazima ya uongozi wenye uadilifu um, uweze ku, umekuwa kwenye sehemu nyingi umepita mashirika mengi na ina mambo mengi kwa hiyo kwa kweli um, mchango wako ni muhimu sana tungependa uweze ku, uh, kushare na sisi mawili matatu kuhusiana na kile ambacho unakiamini kwenye masuala haya ya uongozi wenye uadilifu karibu sana daktari 
Asante sana. E, Nikushukuru Martha na uh, moderator kwa kuni weka kama mzungumzaji katika hii hi, hi panel ambayo ni, ni nzuri sana. Um, nilikuwa nazungumza na na Martha kwamba mimi nilivokuwa kwenye kwenye uongozi au ni kwenye uongozi lakini nilikuwa sijui ya kwa mbali like a few uh, uh, a few issues ya incidents ambazo eh, zina zina zinaonesha uh, uongozi uadilifu katika kuleta amani eh, nime cite a few ambavyo uh, kama mta <laughs> mtaziweka huko kwa mani moro au ni ethical lakini ni, ni, ni mambo mengi katika mashirika niliyofanya katika benki nilizofanya na ambazo mpaka sasa hivi eh, nafanya hapa WBAF eh, kwa kuanzia ni ni ku point out tu kwamba mimi katika uongozi wangu eh, in the past and at the moment nalenga nalenga uh, wale ambao ni less privileged au uh, under privileged kwa sababu hao ni ni ni, ni kundi ambalo linaweza lina, likakosesha amani kwa wenyewe kukosa amani kwa mfano uh, wa, watu ambao wanakuwa Uh, wako kwenye informal sector sijui ah, sekta isiyo rasmi katika ku, 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 kutafuta chochote wale lakini utaona uh, sisi bankers hao au banki formal banks haziwaoni kwamba wanahitajika wapate eh, financial services kwa hiyo mimi eh, katika mlengo wangu hao ndio nilikuwa na na walenga na sikuachia mahala ambapo wanapata pesa niliendelea pia kufanya services kwa mfano I mean huduma kwa mfano tulianzia na vikundi vidogo vidogo kabla NHIF haijaja tulianzisha uh, program yetu ya kuwapa huduma za za bima ambazo sisi tulikuwa tuna act kama agent and then we go to uh, to a, 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 an insurance company kwa hiyo wengi walifaidika kwa kupata kupata hiyo huduma uh, ma wenyewe hawawezi wakatembea moja kwa moja kwenda kwenye um, um, makampuni ya ya ya, ya bima pia tu tuli ndio kwa sababu sikufanya mwenyewe eh tuliweza kwa side na waita uh, informal informal dwellers sisi tunaita u, tu, kwa kiingereza ni slum dwellers yani wanatafuta tu mahala pa kukaa ili mradi wakae kwa hiyo tuli tuliwaona hao tukawa locate kwa mfano tulianzia na wamanzese na na sehemu zilizo zilizo around kuangalia jinsi gani tunaweza tukawaanzishia program ya low cost houses kwa hiyo tukawapeleka uh, bagamo i mean um, kisarawe na kigamboni huko walipata vidogo lakini pia nyumba ni zao nzuri za afya ambazo zinapendeza kuliko hapo walipo wewe ni mbele yako yani front door mwenzako ni choo kwa hiyo yeye huko choo ki, kina <laughs> kina eject kwenye mlango wako wa mbele lakini hiyo program tuli tulianzisha na kwa bahati mbaya hatukoendelea nayo kwa sababu tulianzisha juzi 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 lakini zile eh, plots walizozipata kisarawe na walizozipata kigamboni wameweza kuendeleza na i'm glad now kuna kampuni nyingi tu ambazo ziko kwenye low cost houses ili kuwakopesha hao waweze kulipa kidogo kidogo at least 
haikufa hiyo um, idea vitu vingine ambavyo uh, <laughs> tumefanya tube, is human ethical and moral uh, kulikuwa na mama mmoja ambaye aliniumiza mimi as a person and as a mother and a woman aliachwa eti na mumewe alifukuzwa nyumbani kwa sababu anazaa sana yeye huyo mama maskini she was at that time she was uh, in her 30s akazaa watoto sita mapacha mfululizo mume wake akaona anamletea matatizo kwa hiyo akamfukuza nyumbani mama yule akaishia kudala uh, kanisani sisi tulipopata hiyo taarifa tulienda kumnunulia huyo mama nyumba ambayo ilikuwa na vyumba vitatu sehemu hizo hizo alizokuwa alizokuwa na kaka karibu na mumewe ili kimuume aone ya kwamba mkewe amepata nyumba ina vyumba vitatu tukamnunulia pia vitanda vya kutosha watoto wake e, e, walale kila mmoja vyake na hiyo nyumba pia ilikuwa na ilikuwa na you know it was a, a, a full house meaning ina kitchen ina chondani na kila kitu alafu tukamwanzishia uh, biashara ndogo tu ambayo alikuwa anafanya mbele ya uh, nyumba yake yule mama alibadilika alibadilika haraka baada ya mwaka kumuita kwenye uh, celebrations zetu hatukuweza kumtambua sio yule tena ambaye alikuwa amepata hayo matatizo kwa hiyo those are the one the things ambavyo na naona kwa sababu yeah viko related na peace yule mama alikosa peace <laughs> kwa kukosa mahala pa kulala na kuwa humiliated ya kwamba amefukuzwa lakini mumewe naambiwa baadaye baada ya kuona mkewe ameseto sasa ana nyumba na biashara alianza kumtafuta lakini hatukutaka kufuatilia mahusiano baada ya because i'm sure walirudiana lakini uke azisi yetu ilichofanya ni kuhakikisha yule mama ameweza kupata mahala pa ku Um uh, sana daktari tutakuja kwenye wakati wa majadiliano watu umefurahi sana kuweza kusikia nyeye kutoka katika sekta ya bank na magana ambavyo umeweza kufikia makundi yale ambayo tunaita ya pembezoni vijana um, wanawake uh, kubadilisha maisha yao kwa kupatia viwanja na nyumba za bei nafuu huyu hilo ni swala jema ni swala ambalo linaonyesha kwamba ni uongozi ambao unaweza kujali makundi ambayo yako pembezoni kidogo Um, nikushukuru sana na tutarejea tena kwa ajili ya maswali na majibu asante Dr. Um, Sabetha. Na napenda kuchukua fursa hii kumkaribisha um, Ana Kulaya, Ana Mela uh, ambaye ni mkurugenzi wa Wildaf na yeye atakuja kutuambia umuhimu wa kuwa na uongozi wenye uadilifu uh, katika kuendesha asasi za kiraia um, sana sana zile ambazo zinaendeshwa na wanawake ama zinaendeshwa kwa ajili ya kuweza kufikia wanawake na kuweza kutatua matatizo yao mbalimbali uh, kwa hiyo dadaana kama uko tayari karibu sana uweze kushare nasi um, mawili matatu ambayo umeyapanga kabla kuenda kwenye maswali na majibu ana mela asante sana mdogo wangu viki lakini nimshukuru pia Martha kwa kuweza kuandaa Uh, hii forum nzuri jukwaa nzuri la kuzungumza hasa masuala ya ethiko maadili na amani kwa nchi yetu na niseme tu kwamba kwa wangu mimi ni mara ya kwanza na shiriki kwenye mjadala mzito wa masuala ya kuhusiana na amani na nafikiri kwa nchi yetu ya Tanzania ni kipindi kizuri sasa kuzungumzia masuala haya ya amani kwa sababu ya mwaka wenyewe mambo yaliyojitokeza mengi lakini pia tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu na kama tunavyofahamu uchaguzi ukija pia unakuwa na mambo mengi ambayo pia yanaweza yakasababisha kusiwe na amani lakini pia maadili mengi yanakuwa yanaharibika kwa hiyo niseme tu kama mama alipo ni karibisha kwenye ile jukwaa nilikuwa bado sijaelewa hasa natakiwa kuzungumza nini kwa hiyo nimeandaa ka presentation kama kwa dogo sana ambacho nitapenda kuka, kukarusha ili zaidi ni kushare kuhusiana na sisi kama wanawake uh, viongozi 
ambao tunatoka kwenye asasi za kiraia na nini tunafanya. Kwa hiyo katakuwa kama muda mchache sana naomba kama nitaruhusiwa kushare basi niweze kushare hiyo presentation yangu. Sijui kama Yeah. Thank you. Uh, kwa hiyo ni, ni kwa katika kuzungumzia swala zima la maadili na hasa masuala ya amani katika uongozi wa wanawake mimi nimejaribu kuliangalia kwa hivyo kwa hiyo nikasema kwa sisi hapa kwanza ni vema kuangalia current environment context ambayo tunayo tupo katika nyakati gani na tunapozungumzia maadili kwa sababu kila siku tumezoea wengine tangu tumezaliwa tunasikia watoto wa siku hizi watoto wa leo kwa hiyo kuangalia hao watu tunawazungumza wa leo au wajana ni wapi lakini kuna swazi la civic space ya, ya nchini kwetu pia ni muhimu sana kuangalia tunapozungumzia swazi la uh, maadili lakini pia swazi la covid 19 na hasa ukizingatia kwa nchi kama Tanzania ni janga kubwa na ni kwa mara ya kwanza tunakutana na janga kama la na hiyo sababu tujawahi kuweza kukutana nayo lakini pia tunapozungumzia maadili ni muhimu sana kuangalia issue za accountability. Accountability ya sisi kama wenyewe, kama viongozi. Accountability ya asasi zetu tunazoziongoza, eh? Accountability ya ajenda ambazo tumezibeba na ambazo tumeweza kuzishika na kusema kama tunazisimamia. Ni muhimu sana tunapozungumzia maadili kuweza kuangalia katika hayo maeneo. Lakini pia swazima la funding ambayo limekuwa bani changamoto kwetu lakini pia inawezekana pia likasababisha maadili mbalimbali. Na mwisho kabisa kuangalia leadership gaps hasa kwa wanawake kwa sababu tunajua bado una ushiriki mdogo sana wanawake when it comes kwenye leadership. Na ndipo hapo sisi kama uh, civil society women directors tuliamua sasa kuanzisha a forum ambayo ya civil society uh, women directors from the civil society sector na ni forum ambayo ni iko very dynamic na ni yake kubwa zaidi ni kuimarisha uongozi wa wanawake. Kwa hiyo ili swala kuongelea maadili ni muhimu sana na nafikiri Martha next time tuangalie ni jinsi gani tunaweza pia kwenye platform yetu kuweza kushirikisha wanawake waelewe ili somo la maadili. Lakini zaidi pia hiyo um, hii forum kazi yake kubwa zaidi ni ku create a free and safe space for women. Kwa nini tulianzisha hii forum kwa sababu tuliona kabisa kwamba uh, tuna wanawake ambao ni viongozi kutoka civil society organizations lakini pengine sauti zetu haziko pamoja as a movement tunahitaji kuwa na nguvu za pamoja tunahitaji ku support each other lakini pia tuko tunaona kuna gaps nyingi kwenye institutional gaps na kwenye leadership gaps na ndipo hapo tukaona kuna umuhimu wa kuwa na hii forum ya pamoja kama civil society organizations women leaders So the, the platform is merely for women leaders to help each other to support each other to build the capacity of each other. Na kikubwa pia tulikuwa tunasema kwamba ndani yetu sisi we have expertise tofauti tofauti. Kwa hiyo uh, kazi kubwa pia ya moja wapo ya platform yetu pia ni kuhakikisha kuna tuna sauti ya pamoja lakini pia tuna kutokana na utofauti wetu ule katika advantage tulizonazo basi how do we a uh, create your comparative advantage na competent kati yetu instead of competing how do we complement each others uh, effort and resources that we have kwa hiyo hiyo pia inasaidia kwenye maadili pale unapojua kama mwenzio ana nguvu hii na wewe unaweza kumsaidia kwenye kitu gani lakini pia tulisema uh, swala zima la ku promote self nurturing and self care for women kwa sababu tunafanya kazi nyingi sana lakini kwenye hizi kazi zetu tunazofanya pia sa nyingine mara nyingi tumekuwa tunasahau pia kujiangalia sisi kama wenyewe na afya zetu na hivyo ni muhimu sasa hii platform itujenge kuangalia as individuals tuwe na health tuwe na self care lakini pamoja pia na as a group kwa hiyo utaona kabisa kwamba lengo letu kubwa ilikuwa ni create hiyo a free and safe space kuna wakati ambapo kama wanawake wanaona pia amani zaidi kuwa na safe space kwa wao kama wanawake ili waweze kuz kuzungumza ishu mbalimbali lakini pia kutesti leadership zao. Sasa katika maadili yetu sisi ambayo makubwa tunayo kwanza kabisa ni swazi la respect. Na ni muhimu kabisa kama principle yetu moja wapo uh, to respect each other. Uh, kuweza ku respect whatever mwanzo anachokiongea you have to appreciate. 
and acknowledge chochote ambacho mwenzio amekuwa akifanya na effort zake lakini kingine honest among us uh, katika kazi zetu uh, katika capacity tulizonazo lakini wote wengi wetu tunafanya kazi za kuserve others kwa hiyo we serve others na tumeweka kabisa hii kama ni principle yetu pia na kikubwa ni kubuild communities na kwenye communities tunaangalia women tunaangalia children na girls but community uh, uh, in general lakini issue nzima ya fairness na ukiziangalia katika maadili hizi ni ninaweza kusema kama ni kanuni ambazo ni muhimu sana ili kuweza kuwa na maadili katika uongozi ni muhimu sana sasa uh, kati yetu kuwa na hizi principle lakini kama nilivyosema hapo awali so lazima la kusisitiza kwenye kujali pia uh, afya zetu kujali sisi wenyewe kujali kazi zetu tunazozifanya na kufanya reflection ya nini tuko wapi tunaenda wapi na changamoto gani pamoja na kuweza ku support each other na kikubwa kwenye uh, platform yetu ambacho tunakifanya sasa ni kuweza kufanya uh, kuangalia uh, so zima la women organizations na hasa kwenye current context lakini sisi pia tulikuwa tunasema kama maadili anavyosema sisi wenyewe kama leaders kama viongozi wanawake lazima tuwe pia ni role model na ili tuweze kuwa role model lazima tuyaishi yale ambayo tunayasimamia tunaamini issue ya gender equality tunaamini issue ya women empowerment basi sisi tuwe role model tunaamini issue ya non discrimination uh, fairness and justice sasa sisi tuwe basi ni mfano katika uongozi wetu sio tu kwa women leaders but also kwa jamii zetu lakini pia kwa government na hata uh, katika yale makundi ambayo tumekuwa tukiyaongoza lakini pia kuweza kumenta na ku coach uh, young leaders tukiamini kabisa kwamba kuna uh, wasichana wengi wanaokuja na vijana wengi ambao wanahitaji sana uongozi wetu sasa nitatoa tu uh, baadhi ya vitu ambavyo tumevifanya uh, kwenye covid kwa mfano vingi nitakuwa sijaviandika lakini au share lakini kwanza tufahamu kabisa issue ya covid 19 kwa mfano kwa, kwa nchi kama Tanzania kwetu ni shocking uh, na pia kwa organization imekuwa ni, ni, ni big shock kwa sababu uh, katika wakati wa kuandika risk analysis katika risk analysis ambayo tulikuwa tunazifanya uh, wengi wetu tulikuwa tukijaza kuona kuna issue ya ya gail inaweza likatokea na hii ilisababisha uh, ucheleshaji wa activities nyingi na pengine hata kuweza kusubmit kwa wafadhili wetu na watu mbalimbali. Na hapo sasa ikawa inapelekea kwamba uh, kama CV society organization tuliona kuna haja ya kuweza kukaa pamoja. Kwa hiyo tulifanya series of meetings and dialogues kusaidiana nini tufanye kama viongozi. Nini wana, kama tunakumbuka wengi kwa mara ya kwanza kwa experience zaidi ya miaka 30 hatujawahi kukutana hichi kitu wengine cha kwamba tukae manyumbani. Sasa unafanyaje kazi ukiwa nyumbani? Ilibidi tuanze kutumia online platforms, uh, kutumia digital methods na di, jinsi gani sasa kuweza kushare kati yetu sisi resources tulizonazo kuweza kusaidiana. Na tukaweza kutoka na position paper nzuri ambayo ilikuwa inaongelea impact of covid into gender na kuweza kuiwasilisha serikalini ili wao pia waweze kuangalia katika jicho la jinsia kwamba ni kwa kiasi gani wanawake wamekuwa wanaathirika na swala zima la covid yote hii ni katika maadili ya kwamba transparency na honest kwa sababu yale tunayoyafanya basi tuweze kushirikisha hata uongozi wa nchi ili kwa pamoja tuweze kutafuta suluhisho lakini sio tu kutengeneza position paper wengi wetu katika mashirika yetu pia tuliweza kufanya kazi nyingi mbalimbali mbali, katika kusaidia communities zetu Aa, kuna watu ambao walikwenda masokoni kusaidia wamakina mama wajasiria mali kusaidia wapate zile uh, pipi kwa mwanzoni kabisa lakini kuna mashirika ambayo yalikuwa yanatoa msaada wa kisheria kwa wanawake ambao walikuwa wanapata violence kuna mashirika ambayo yalikuwa yamesaidia pia kutoa msaada hata wa rescue kwa hiyo ni kazi mbalimbali tulizofanya zote hizi uh, na tukizingatia katika hii uh, topic ambayo tunayo maadili kuweza pia kusupport na kutoa huduma kwa wahitaji zaidi hasa katika kipindi hiki cha covid uh, kwa kuanzia mimi yangu ni hayo viki asante kama kutoka kuna ziada nitaongezea asante sana
Napenda kukushukuru sana uh, wakili msomi Anamela kwa mchango wako huo muhimu lakini um, kama ulivyoongelea haya masuala ya COVID-19 yameleta changamoto kubwa sana kwa wanawake na ni vizuri kuona uh, platform ya uh, ya wanawake ambao wana ni viongozi katika sasa za kiraia wamechukua hatua kwa madhubuti kwa sababu uh, taarifa na utafiti vinatuambia kwamba uh, ugonjwa huu wa covid 19 umeweza kupelekea uongezekaji wa masuala ya ukatili wa kijinsia mimba za utotoni uh, kuongezeka kwa mzigo mkubwa wa majukumu ya nyumbani na kadhalika kwa hiyo nyinyi kama viongozi wa hizi sasa za kiraia ambazo zinafanyia kazi masuala ya wanawake kuchukua hatua kama hizo mlizozochukua kwa kushikana na serikali ni jambo la muhimu Kwa hiyo um, ni wakati sasa wa kwenda kwenye kupata maswali mbalimbali kadri yalivyoulizwa na watu mbalimbali kwenye uh, sehemu yetu ya maswali na majibu na nina maswali kadhaa um, kuna swali moja kwenda kwa Togolani Mavola mtaalamu wetu wa maswala ya diplomasia na uongozi yeye anauliza uh, kuna mtu mmoja anauliza kwamba je Tanzania ina mifumo ya kuandaa vijana kwa uh, kuwa wafuasi na viongozi wa adilifu. Kwa hiyo hilo swali moja kwa Togolani Mavula na tumaini anamisikia. Lakini uh, swali lingine ambalo limeulizwa ni kwamba um, je yeah, tunawandaje um, tunawandaje wafuasi wa adilifu. Lakini naona kama ni maswali ambayo yanakalibiana kwa sababu ulikuwa umeongelea sana sana kwamba ili kupata viongozi wa adilifu kwa upande wa vijana tunahitaji kuwa na um, wafuasi wa adilifu. Kwa hiyo swali la ile ambayo nimeshalisema ni kwamba je Tanzania ina mfumo wa kuandaa vijana kuwa uh, wafuasi na viongozi wa adilifu um, na je tunawaandaaje vijana kuwa um, uh, wafuasi wa adilifu kaka tubarani kwako Asante moderator asante kwa swali uh, tunawaandaaje vijana kuwa uh, wafuasi uh, kama mifumo ipo na shaza kwa mifumo ipo uh, tunaweza kujadiliana juu ya ufanisi wake na ufanyaji kazi wake na mifumo ambayo ipo kwanza kabisa ni shule mfumo wa elimu kwa wale wanaokwenda shuleni kwa shuleni ni maadili mema katika katika mtaala katika mambo ambayo yanasisitizwa na maadili matarajio ya watu juu ya viongozi waweje wafanyeje kazi yao juu ya mifumo ya nchi uh, Kwa kwenye elimu tunapata hiyo kwa wale wanaofanya bachi kwenda shule mpaka juu but pia kuna vyama vya siasa sasa nadhani nadhani sasa kufanya wajibu wao vizuri sana uh, kwa sababu mbalimbali ikiwemo rasilimali lakini shughuli kubwa vyama vya siasa ni kuandaa watu kuwa viongozi vijana kuwa viongozi na kuwa wafuasi na ndio maana katika hali ya kawaida vyama vingi nyingi kutakuwa mina, mina, mina mwia ya vijana na wengine wanakuwa na chipukizi lakini lengo ni kuanza kuandaa vijana katika mazijana katika mazingira hayo ya, ya, ya kuwa viongozi na kuwa wafuasi wa adilifu kwa sababu wafuasi na viongozi wote ni viongozi yani wote wote wanafanya shughuli ya uongozi kuna watu mnawaandaa kuwa viongozi baadhi watakuwa viongozi baadhi hawatafanyikiwa kuwa viongozi wanaweza kuwa wafuasi wazuri au wakawa viongozi katika wafuasi so so vyama vya sasa vina vina jukumu hilo asasi za kiraia pia zina jukumu hilo na zinajitahidi kufanya lakini nafahamu nyingi nyingi ama ziko mjini ama zinajitokeza zaidi kipindi cha uchaguzi mkuu kwa sababu kuna 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 rasilimali za kufanya hivyo lakini na zenyewe nazo zina wajibu huo nayo ni sehemu ya mifumo ambayo ipo alafu kuna vyombo vya habari na vyombo vya habari na vinyewe vina jukumu hilo vya kuhabarisha kuelezea maadili yanayofaa na tunatarajia kupitia huko vijana wanajifunza na, t- na tano kuna kuna taasisi za dini eh naona viongozi wetu wanajitahidi kuwasisitiza watu kuwa wafuasi wazuri kufuata yaliyo mema kwa mifumo ipo changamoto ni inafanyaje kazi na tunafanyaje iwe bora zaidi bas hiyo ndio ndio jambo la kujadili na ni jambo ambalo nasema ni ni jambo la continuous improvement jambo ambalo inabidi liendelee kila siku kusisitizwa ni kama ambavyo kwenye dini ambavyo kila kila Jumapili na kila Ijumaa watu wanakwenda msikitini na makanisani kwa ajili ya kurudia masomo yale yale mwaka hadi mwaka siku hadi siku kwa sababu binadamu ni rahisi kuwa kwenye kufuata njia ya uadilifu leo na kukengeuka kesho na kurudi kesho kutwa ndio maana ndio maana kwamba ni jambo shughuli inatakuwa iendelee 
eh, wasema kuna liwahi kuwa na bosi wangu mmoja huko nyuma aliwahi kusema kwamba kurudia rudia ni kusisitiza sa repeat is emphasis kwa hiyo swala malili jambo litakuwa liendelee kila siku kila wakati mifumo ipo lakini ni kwa kiasi gani tunaitumia tuna, tuna na kwa kiasi gani natumika ndio jambo tunaweza kujadili lakini ipo asante 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 sana kaka Tukorani. Tunazungumza kuhuri kutupatia hiyo frameworks, hizi uh, frameworks ambazo ama uh, taasisi mbalimbali ambapo tunaweza kujifunza masuala mazima ya maadili. Kwa mfano uh, shuleni vya mabiasia sasa sasa za kiraia, vyombo vya habari na taasisi za kidini. Uh, lakini ningependa kurejea katika swali la pili ambalo lilikuwa linatuongoza katika mjadala wetu ambayo uh, nilikuwa nataka tuangazie je uongozi wa sasa tulio nao unaweza kuaminika katika kuleta sera endelevu kwa wanawake vijana na watu wenye ulemavu kwa hiyo nilikuwa napenda ufanye reflection kidogo uh, kwenye hivyo vyombo ambavyo umevitaja uh, shule vya mambo ya siasa sasa za kiraia vyombo vya habari taasisi za kidini kwa sababu kwenye haya makundi husika ya wanawake uh, na vijana na watu wenye ulemavu ilikuwa ni makundi ambayo yametengwa uh, sana na tunahitaji aina ya uongozi ambao una, unafahamu kutengwa kwao na unafahamu kwamba inabidi tuchukue jitihada za msingi kuwaleta katika uh, kuweza kunufaika kisiasa ki, uh, kiuchumi na um, kiutamaduni na kadhalika kwa hiyo je hii mifumo ambayo umeitaja inaweza ikatumikaje ama inaweza ikajipangaje uh, katika kuhakikisha kwamba um, inachochea basi uwepo kwa sera na mazingira ambayo yanafanya kazi kwa ajili ya kuleta ustawi wa wanawake vijana na watu wenye ulemavu. Ah, ni swali gumu kidogo kwa maana kwamba sikuwa nimejiandaa nalo lakini nimeweza kusema ni kwamba nasema uongozi wa sasa unaweza una, una hakikishaje haki za za haya makundi mengine yanakuwa zimefikiriwa. Mimi nasema kwanza turudi kwenye mambo ya msingi na la kwanza kwenye msingi huo tunaanza na katiba. Kwanza katiba yetu inasemaje? Je, ina, inaongelea kuhusu ubaguzi wa aina yoyote dhidi ya watu hawa makundi maalum kwa mfano wanawake, vijana na walemavu? Kagundua kwamba katiba yetu hata hata hii ya sasa ambayo watu wanahoji wana, wana kwamba pengine vitu na wakati bado inapokuja kwenye hizo haki haija 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 haijawanyima hawa watu. Inazilinda hii haki za haya makundi. Yaani kwa hiyo kwa hiyo kwanza tunao msingi wa katiba na katiba ndiyo nayo za sheria sasa. Kwa tunapoenda kwenye sheria zetu pia, unaona kwamba hakuna sheria zinazowatenga watu watu watu, watu, watu namna hii. Uh, zime, zime kuwepo, kwa kwa maana kwa, kwa maana si zao la utamaduni lakini tunaweza kuona kwamba kwa awamu zote mpaka tulipo sasa kumekuwepo na jitihada nyingi tu za kuweza ku ya kubadilisha sheria kila inapoonekana ina, ina, inabidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanawake, vijana na wale mao wanapewa nafasi wanapata stahili na stahiki zao katika jamii na sera vile vile hali kadhalika ziko hivyo changamoto ninayoiona mimi ni katika utekelezaji katika utekelezaji kwa katika utekelezaji wa hizo wa hizo sera na hapo hapo kuna changamoto zake ambazo zingine zinaweza kuwa uh, ni nje ya uwezo wa wa, wa, wa serikali kwa sasa lakini nasema dhamira lazima ibaki inaweza kutofautiana juu ya namna gani ya kuifikia lakini dhamira lazima ibaki na unachona ni kwamba kwa maana ya matamko unaona matamko tunaona resources kipelekwa sasa wako yako ziko changamoto za kwa mfano watu kutokuwa na taarifa ya kwenda kuzifikia hizo ya kufikia hizo huduma pamoja na haki zao hilo jambo la kwanza pili unaweza kukawa na mikingamo kata kuzifikia tu kwa sababu ya ya hali halisi ya taasisi zetu uwezo wake ni mdogo eh, na tatu kuweza kuwa kuna changamoto ya uwezo wa serikali yenyewe kuzitoa. Eh, naweza kusema kwa, kwa mfano maana ma, njia nzuri ya kuangalia kama shida sio dhamira ni kwamba hata katika wale ambao wapo hawapo kwenye makundi haya. Tutachukulia wanaume na mda, wazee na wengineo. Bado serikali zetu za nchi zinazoendelea hazijaweza kuwapatia hata hawa haki zao kamili. Kwa hiyo uwezekano ni mkubwa kwamba katika mazingira yale kalili kalili unavokosa una, 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 una uh, fursa na haki sawa ma, hawa walio ambao tunamini ndio makundi yanayopendelewa basi maana wale makundi ambao tunadhani tunamini yamesahaulika wanakosa zaidi e, ndio maana utakuta kwamba katika nchi zetu sisi 
ni nadra kuzungumzia haki za wanyama haki haki za paka mbwa e, lakini, lakini ukienda kwenye nchi fulani watu wameangalia wame, wamefanikiwa wame, wame sana kwenye hizi haki zingine sasa wanaanza kufikiria na haki zingine yani wanaenda sasa kwenye haki za mbwa na haki za paka zinafanana na nani kwa mimi sioni sioni upungufu wa dhamira kabisa sioni upungufu wa, wa, wa nia ninachokiona ni changamoto zetu tu za maendeleo kwamba kadiri tunavyozidi kuendelea ndivyo tunavyozidi kuhakikisha haki na ustawi wa haya makundi yanaongezeka zaidi kwa hiyo kwamba uh, miaka kumi na tano iliyopita kulikuwa na gepu kubwa kati ya wasichana na wavulana katika katika elimu ya sekondari na msingi leo hii tunazungumzia kwamba wasichana na wavulana kwenye elimu ya kwenye elimu ya sekondari na elimu ya msingi wamefikia atpa tena nadhani katika sekondari wasichana wamezidi wavulana sasa ni mambo ambayo yalikuwa hayawezekani miaka 15 iliyopita 20 serikali imejenga imejenga uwezo leo yanawezekana kesho kuu tutakuwa tunazungumzia usawa katika elimu ya, 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 ya vyo vikuu kesho kuu tutakuwa tunazungumzia usawa katika ajira usawa katika mapato usawa katika katika kitu kingine kwa hiyo nasema nini ni malengo progressive muhimu tu ni je tunakwenda mbele kwa madam tunapiga hatua kwenda mbele ndio jambo la muhimu zaidi na kuna namtaona asante sana kamarani kuna swali lingine ambalo linaenana na hilo lakini ngoja kwanza niulize swali kwa Gail um, uh, so Gail um, actually we have the, uh, we have a question for you So how do we make ourselves to come to a realization that we are all one in rights and dignity such that we can open our hearts um, in terms of coming together and solving our challenges as individual beings who believe in oneness and in commonness um, disregarding our differences Thank you uh, good question uh, well it takes time um, it and it's not easy um but to have the conversation to have these kind of difficult conversations um we bring opposing groups together sometimes if it's a a hot conflict sometimes we need to work with the respective two groups uh separately initially um to sensitize them and uh, you know work on opening their hearts and um you know ha- really looking at the issues at hand and and then carefully in a managed way bring them together um uh, for discussion um but in doing this uh if we first of all have we have some very creative and interactive uh activities to draw out what are the uh universal principles that we hold together what you know clarifying what is the common ground and um and what are the shared values and to have you know prolonged discussion and even activities around uh the shared values then um amazingly you know people are open to to begin to have relationships like people that uh like in nigeria um i can also you know try to speak to another question that i got on whatsapp and um these two questions kind of go together and might might shed a little bit of light on them uh if i can explain a little bit how we are working in nigeria in Kanu state uh we we go go into a village and our team who are all local all nigerians go into a village discuss with the traditional leader you know what the campaign goals the peace building purposes are and with the blessing of the traditional leader then uh we designate women leaders youth leaders uh imam pastor so it's very comprehensive approach really reaching out to the the point person representing all the aspects of the community and and then we have a, a three day um train the trainer workshop where we gather in um d- uh discussion groups and identifying uh, the the common ground and then 
after some time, after the sustained dialogue, you know, has happened and um, identifying issues that need to be addressed, uh, you know, then uh, we can really see th that the community itself, the people themselves have the solutions and can be brought forward. When, when people are able to really listen and deliberate and, and negotiate and compromise, it takes time. It takes a long time. Um, but these things can be worked out. Global Peace Foundation, we do not have the policy of like coming into an area, parachuting in and saying, well, this is what you need or uh, do this or that. Not at all. Not at all. We we are uh, facilitate bringing people to the table together, and we we it's called community driven peace building, and and we have just the um, the faith, <laughs> the knowledge that the answers and the solutions are are laying within the the community and the, in the hearts of the people, and and it comes out and it and it and it works. Okay. Yes, thank you very much, Gail. I think you uh, um, you're shedding a, a very good uh, point on us, uh, especially on knowing that the communities themselves have the solutions to their problems, and you as um, um, uh, uh, yes, and you as Global Peace Foundation are just facilitators and middlemen instead of imposing uh, your own solutions to people's challenges. I think that's a very uh, important point. Thank you very much. Anna Kulaya, I have a question for you. Um, is Anna there? Yeah, I am. Yes. Uh, kuna mtu anauliza kwamba kumekuwa kuna harakati nyingi za kuwawezesha uh, wanawake na watoto wa kike kwa namna ambayo uh, imekuwa ikiwasahau watoto wa kiume pamoja na wanaume na hiyo inapelekea uh, kumekuwa kuna mkanganyiko mwingi na kuwa na backlash kwenye masuala ya usawa wa kijinsia na anauliza je hii haiendi kinyume na msingi wa kujiona kwamba sisi ni wasawa ama ni watu ambao ni wamoja na wenye usawa kama alivyozungumzia ya Gail Hamilton um, kwa hiyo unazungumzia je kuhusiana na, na, na hili swala la kwamba tunawa tunaweka nguvu nyingi sana kwa watoto wa kike na wanawake tukiwasahau wanaume na wakati kwa upande mwingine Gail anatuambia kwamba sisi ni wamoja karibu Asante <coughs> Dr Vicky na labda tuniseme kwa haraka haraka Alafu pia nitaomba kama nitaruhusiwa ni baada hapa ni nitoke kwa sababu na natakiwa kujua kuna vitu vinahitaji decision yangu. Lakini niseme tu kwamba tunapozungumzia swala la nasikika. Hello. Ndio tunakusikia. Tunakusikia. Tunakusikia endelea ana. Asante. Nasema tunapozungumzia swala la usawa wa kijinsia au swala la usawa lazima tufahamu kwamba lina kihistoria lina misingi yake lakini lina Lina, lina, lina historia yake pia na wote tunafahamu pia kabisa kwamba ni, ni katiba ya kimataifa tukianzia na mkataba mtamko rasmi wa haki za binadamu ambao ndio walianza kutamka rasmi baada ya vita kubwa zilizofanyika mauaji ya watu wengi baadaye kuona kwamba kama binadamu wote tunahitaji utu wetu kuheshimiwa na usawa na ndipo hapo kanuni ya kwanza ya msingi ya usawa ilipoanza kusimamiwa kabisa kwa kiasi kwa, kwa nguvu nyingi zaidi ingawa kwa nyuma tayari kulikuwa kuna efforts zishafanyika kwa hiyo utangia mwaka 1998 tunapo, tunapo kama tunavyofahamu kwa matamko la rasmi la haki binadamu lilipotamka kwamba binadamu wote ni sawa na kuweka principle ambayo tunasema ndio hiyo universal principle za, za equality uh, tunaona kabisa bado kuna makundi ambayo yalikuwa yako nyuma na ukisoma kihistoria utagundua kwamba wanawake huko nyuma walikuwa waruhusiwi kupiga kula wanawake walikuwa waruhusiwi kufanya kazi wakifanya kazi ajira inawezekana hata vipato vyao mishahara yao ilikuwa midogo kwa hiyo kuna kuna historia ndefu ambayo inaenda nikija mpaka Togolani naposema wenzetu wamefika sasa hivi wanaangalia haki za wanyama lakini yote hii ni kwamba aa, ukiangalia kwa takwimu za duniani kwanza nusu ya, ya asilimia hamsini ya population Uh, tunasema kwamba ni wanawake lakini bado wamekuwa katika masuala yote tuongelee masuala ya uchumi masuala ya siasa 
ya uongozi tunaongelea hapa masuala ya ya, ya ya sheria kila kitu wamekuwa wakiwa wako nyuma na hivyo basi ni kutokana na sababu hizo na nyingine nyingi ambazo zilisababisha sasa kuwe na mikataba maalum na sheria za kuweza kusaidia kundi hili ambalo limekuwa nyuma na ndipo hapo masuala ya affirmative action yalipoanza na tunaposema kwamba tunaweka kusimamia usawa wa kijinsia kwa wanawake watoto wa kike hatumaanishi kama wanaume wanaachwa nyuma tunamaanisha sasa kwamba tunahitaji kuweka jicho la kijinsia na nguvu zaidi kuweza kuwasaidia wanawake na wasichana ili waweze kufikia katika hadhi fulani ambayo labda ilikuwa inatoa upendeleo katika anapasi wengine au walikuwa waonekani. Kwa hiyo mpaka sasa ukiangalia bado hata kwa nchi yetu takumu ingawa Togolani alisema kwamba primary sasa hivi kwamba watoto wa kike wamekuwa waki waki wakiwa enrolled wakisajiliwa wengi zaidi kuliko watoto wa kiume au wako sawa lakini ukiendelea kukuta mtiliko wao utagundua kwamba wanavyozindikwa na madarasa ya juu wanashuka zaidi wanapofika mpaka higher learning institution wanashuka zaidi na ndivyo hivyo tunavyoona hadi kwenye uongozi tunaona kwamba tunaongelea 36% ya wanawake ambao ni viongozi katika ngazi ya juu kabisa ya taifa lakini ukiangalia katika 36% wale uchaguliwa ni asilimia saba tu ina maana hiyo asilimia nyingine yote ni wale wa viti vya upendeleo kwa hiyo bado tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tutakuwa tuna usawa ambao wanawake na wanaume wote wapo sawa katika masuala yote tunapoongelea katika kumiliki rasilimali katika kutoa maamuzi katika uongozi na niseme tu kitu kimoja kwamba tuki kama nchi au kama taifa kama dunia tutakapokuwa hatuna usawa wa kijinsia ni ngumu sana hasa kwa nchi kama ya kwetu ni ngumu sana kufikia maendeleo kwa sababu aa, ile population ambayo ni kubwa ambayo pia na yenyewe ingepaswa kuwa katika nafasi za uongozi kama haipo basi tusitegemee kabisa kwamba masuala yao ya msingi yanayowahusu au yanayowafeti itaweza kuchukuliwa kwa mbele na hivyo hatakuwa na maendeleo. Kwa hiyo ili tuweze kufikia sustainable development goals lazima tuhakikishe kwamba kwanza tuna usawa huu wa kijinsia. Kwa hiyo mpaka sasa bado hatujafikia usawa wa kijinsia na bado tunatoa katika ukiangalia katika mikataba kuna mikataba ambayo inalinda watoto wote wa kike na wa kiume. Lakini watu wa kike bado tutatafuta kuwalinda zaidi kwa sababu tunajua kabisa mifumo yetu, tamaduni zetu a uh, norms tulizonazo bado kwa kiasi kikubwa zinamkandamiza mtu wa kike. Kwa lazima tumpe jicho la zaidi ya kuweza kumlinda na kumprotect ili naye pia aweze kufikia ndoto zake na ili tuweze kuwa na jamii ambayo inafurahi na amani lakini pia jamii ambayo inaheshimu haki za wote za wanawake na wanaume. Asante. Asante sana Ana kwa hizo insights. Um, uh, asante sana. Na swali la mwisho kwa dada Sabetha Mwambenja uh, baada ya hapo nitakuwa natoa summary ya kilichojili kwenye huu mkutano wetu ambao umekuwa ukiangazia namna ya kuboresha uongozi wenye uadilifu katika kupikia masuala mazima ya amani na maendeleo endelevu. Uh, kwa hiyo dada Sabetha um, swali kwako ni kwamba kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19 wanawake na makundi mengine maalumu wameathirika kwa kiasi kikubwa na sekta ya benki um, tunafahamu kwamba ndio wakopeshaji wa kuu uh, wa hai makundi mbalimbali mbali. na kwa sasa utumi wao umeathirika wanaweza kawa hawawezi kurejesha marejesho wanaweza wakawa wanapata ugumu katika vile vipato vyao na vyanzo vyao vya fedha ambazo walikuwa wamezoea uh, uongozi uh, ambao una uadilifu na ambao uko considerate kidogo kwa haya makundi unaingiaje hapa na niko na magani banks kama hizi zinaweza zikahakikisha kwamba kuna kwa kuna wendi basi uh, kwa haya makundi uh, <laughs> katika hili swala la covid 19 karibu sasa sasa kwa 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 nimefurahi kwa sababu mabenki mengi yamefikiria ya hali iliyopo kutokana na covid-19 kwamba uko katika position kwamba mimi mwenyewe nitafanya nini lakini kwa wengi wameandika hasa wako paji lakini pia wameangalia jinsi gani watahumia watao wa wachaja wao wengi wame wa wachaja wao wao wanaanga nomo za shirika kwa pale wao na wachaja nomo za shirika wao wa kuhusu watumie mawahala wao wengine kulipa na kuchukua na in fact hao wao 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 
mtu akitaka kuidrop mfano mtano sio lazima aende kwa wakala kati ya pesa zake au akaweka pesa wote benki kuu na mabenki mbalimbali ni kwanza gani ya kuwa your connection is very garbled. Is it possible that you turn off your video and still try talking? Oh really? Yes. Uh, now try again. Okay. Okay, should I start from the beginning? What we are doing here, we are doing here. 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 na wengine kubadilisha program za malipo lakini wengine wame, mpaka wamepunguza uh, riba ambazo wanalipia ili waweze kwa covid stress hii ambayo imetokana na covid 19 na hiyo ni pamoja na benki kuu kwa hiyo kwa upande wa benki wa mabenki hatua zimechukuliwa ambazo zina zina consider uh, wateja wao ambao biashara zao na huduma zao nyingi zimekuwa affected na covid nyingi. Asante. Asante uh, sana uh, ah, Dr. Ah, Kuwezesha um, kuweza kuelewa hatua tofauti tofauti ambazo zimechukuliwa na benki kuu ya Tanzania pamoja na benki tofauti tofauti uh, katika kuhakikisha kwamba kuna kuwa kuna uh, aweni katika muda wa kulipa pamoja na namna ya kwenda kulipa na hata kupunguza riba kwa ajili ya makundi haya muhimu uh, kutoka kwangu uh, hapa kwenye dawati uh, mratibu wa mazungumzo haya nimepata uh, dondoo tofauti tofauti ambazo tunaweza tukaondoka nazo leo katika mkutano huu Uh, nikianza kutoka kwa Togolani Mavula ambaye yeye alikuwa ni mtaalamu wetu wa masuala ya, ya, ya diplomasia pamoja na masuala mazima ya uongozi ameongelea kwamba vijana ndiyo kitovu ndio um, kitovu cha amani ama vita kwa sababu kasema kwenye bara ambalo lina vijana uh, wenye miaka 15 mpaka 29 ambao ni uh, takriban 35 na linakuwa lipo kwa 80 uh, linakuwa liko vana na kuweza kuingia katika machafuko lakini amesema vijana hawa ndio wanaamini uh, wanaamini kwenye nguvu kama ndiyo lugha yao ambayo wanaweza kumtumia kwa hivyo wanaweza wakawa chanzo cha amani ama wanaweza wakawa uh, chanzo cha, cha vita lakini pia amezungumzia ame dhana ambazo sio sahihi kidogo sana sana uh, amezungumzia ame so lazima la kusema kwamba vijana wame Uh, ama wazee wame wametawala wame kwa muda mrefu wamekuwa kwenye uongozi kwa muda mrefu kwa hiyo wanaweza wakawa si viongozi wazuri bali wao wanaweza wakawa viongozi wazuri uh, kwa hiyo amezungumzia kwamba hiyo hilo ni swala ambalo linaweza likawa lina ukweli lakini pia hali, halina ukweli kwa hiyo uh, lipo katikati kwa namna hiyo uh, mtu yote anaweza kuwa kiongozi mzuri anaweza kuwa kiongozi baya kutokana na vile ambavyo ameandaliwa lakini pia kuna dhana nyingine ambayo amezungumzia sana sana kwenye kuamini katika kwamba vijana wanaweza kuwa wa ilifu zaidi kuliko uh, wazee lakini akapewa akatoa ushuhuda wake pale ambapo alipata nafasi ambapo vijana wanakuwa na matarajio badala ya kuwa na matarajio kwamba ataendesha mambo kulingana na sheria na taratibu lakini walikuwa wanatarajia kwamba ataendesha mambo kwa namna ambayo inawapa wao favor fulani ama upendeleo fulani kwa hiyo uh, hiyo nayo ni dhana ambayo si sahihi katika kiti kaweza ambayo kwa kategorani ya mitoa ni kwamba Uh, inabidi kuwa kuna mfumo wa kuweza mifumo mbalimbali ya kuweza kuwapika wafuasi wa adilifu kwa sababu wafuasi wa adilifu ndio huko kwa kwenye wafuasi kwanza viongozi kwenye adilifu wanatoka kwa hiyo ukiwa na wafuasi wa adilifu wanaweza wakachagua uh, wakachagua waka viongozi wa adilifu lakini pia wakawa na matarajio yenye uadilifu kwa viongozi hao ambao wamewachagua lakini pia hata katika kuwapongeza viongozi wao ama kuwakosoa viongozi wao wanaweza wakafanya kwa namna ambayo ina uadilifu kwa hiyo 
uh, kaka Tungulani ametuambia kwamba center ama kitovu cha kuwa na uongozi uh, wenye uadilifu ni vijana kwa sababu wao ndio wengi lakini pia um, uh, wao ndio wanachagua ndio wana madarajio ndio wanapongeza ndio wanakosoa na kila kitu na kwenye mifumo ya kuandaa vijana um, pamoja na viongozi wa adilifu amezungumzia masuala ya shule vyama vya siasa taasisi za kiraia vyombo vya habari taasisi za kidini na kadhalika na amezungumzia kwamba uh, vyombo hivi vipo na vina taratibu mbalimbali za kuweza kuwawezesha uh, kuandaa vijana wao viongozi na wafuasi wenye kufuata maadili lakini uh, namna gani vinafanya kazi uh, namna gani uh, maadili ambayo wanayatoa na ubora hilo ni swali lingine na kama ilivyo kwenye um, kwenye mafunzo ya kidini ni kwamba unapata kila siku kila Jumapili kila Ijumaa kwa hiyo tusiache kuongea kama stasi za kiraia kama vyama vya siasa kama vyombo vya habari kama stasi za kidini kama shule kuhusiana na masuala ya uongozi uh, wenye uadilifu um, nikienda kwa Gail yeye yeah, amesisitiza yeah, zaidi namna ya kutambua kwamba sisi ni wa moja tunatokea familia moja tunaamini kwenye misingi ni moja na hiyo ni principle ambayo ni rahisi ya, ya kutufanya tuwe wa moja lakini apparently imekuwa haifiki sana kwenye meza zetu za amani na majadiliano na makubaliano na kadhalika watu wamekuwa wakisisitiza kwenye misingi ambayo inawatambulisha ikiwemo misingi ya rangi, uchama, udini, ukabila, fedha na kadhalika. Kwa hiyo uh, amesema tukiweza kuona kwamba sisi ni wa moja, watu wa familia moja, tuna haki na utu wa aina moja basi tunaweza kukaa kwenye meza moja tukawa na majadiliano tunaweza tukafikia mwafa kwa yale masuala ambayo tunajadili mbali mbali. Uh, tumepata kusikia kutoka kwa uh, Dr. Sabetha ambaye amekuwa akifanya kazi kwenye sekta ya benki na ameweza kutuelezea namna gani ambavyo wamekuwa wakifanya kazi na makundi ambayo yako pembezoni ikiwemo wanawake um, uh, wanawake sana sana na uh, watu ambao wanapata changamoto za kifedha sana sana kuwapatia makazi ambayo ninafu uh, pamoja na mikopo ambayo ninafu na ametuelezea pia namna gani ambavyo benki uh, wakiongozwa basi na uh, benki kuu ya Tanzania imeweza kutoa auheni na ikionyesha kabisa kwamba ina uongozi ambao uko considerate uongozi wenye uadilifu uh, katika watu makundi mbalimbali ambao wamekuwa wahanga wa covid 19 sana sana kwenye athari zake za kiuchumi ambapo um, amesema kwamba kumeweza kuwa na um, kuongezwa kwa muda wa kulipa uh, hiyo mikopo pia namna mbalimbali za kuweza kulipa kwa mfano kwenda kwa wakala bila kwenda benki na kupunguza riba. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba kuna uongozi katika uh, benki kuu ya Tanzania na benki nyingine katika kuhakikisha kwamba watu wanapata auheni uh, katika wakati huu ambao tuna athari tofauti uh, za COVID-19. Amezungumza pia uh, mwenyekiti wa jukwaa la viongozi wanawake kutoka kwenye asasi za kiraia na yeye amezungumza umuhimu wa kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuwa ni uh, role models katika vile vitu ambavyo tunaviamini amezungumzia kuhusiana na uwajibikaji uh, katika matendo yetu amezungumza pia kuhusiana na kwamba hii mada imekuwa ni mujarabu kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi na pia tunaelekea tu tuna hili janga la covid 19 lakini pia uh, amezungumza kuhusiana na namna ambavyo uh, iti asasi za kiraia ambazo uh, zinashirika na masuala ya wanawake zina um, zinaweza kujali uh, vile vitu ambavyo wanavyo na kufanya kazi pamoja katika kuleta nguvu ya pamoja katika kupeleka mbele gurudumu la haki za wanawake lakini amezungumzia kuhusiana na habari ya self care kwa ajili ya wanawake ambao wanafanya kazi kwenye asasi za kiraia na uh, pia amezungumzia kwamba wana misingi tofauti ambayo hii ni misingi ambayo pia ni um, muhimu katika kuwa na uongozi wenye uadilifu akizungumzia masuala ya kuheshimiana masuala ya uwazi kufanya kazi uh, na jamii nzima ukimo vijana watoto watu wenye ulemavu na kadhalika kwa hiyo um, napenda kumshukuru kila mmoja ambaye ameshiriki katika mjadala huu na uh, tumeweza kupata mengi kufahamu kuhusiana na Global Peace Foundation na kile tunachofanya katika kupelekea uh, amani tumeweza pia uh, kusikia na napenda kuchukua fursa hii kuwa shukuru panelist wangu wote ambao tumekuwa nao leo hapa asante sana dr sabatha mombenja asante sana dada ana Viki Viki Hello 
Hello? It looks like her video froze. Maybe just give her one second. Martha, do you have anything to add while we're waiting for Dr. Victoria? Um, um, yes, 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 Joseph, thank you. Um, Naona Victoria, Dr. Victoria ni tu kimbia kidogo, naona changamoto za mtandao, lakini uh, naona likuwa misha maliza kueleza kwa kifupi, um, wazungumzaji wote walicho kiongelea, kwa hiyo tunashukuru sana kwa summary yaki. Amisi summarize vizuri sana, mungeji kwanzea wa kwanza, paka wanisho. Na pia ameweza kwa ilaiti kidogo maswali ya lilenga kufupande upi, na kisigeni watu walivuweza kuyajibu. Um, naona mbe pia umetutupa mkono, um, kwa wakati huu, sito kuwa na lingine la ziada la kuongeza, um, zaidi ya kuwashukuru sana, tena sana, kwanza watu wote mluweza kushiriki mjadala wetu, tangu tulivuanza, mpaka mda huu. Uh, na wale wote waweza kupata nafasi ya kuuliza maswali mbalimbali nilikuwa naangalia chat hapa naona makuli maswali ni mengi mno ni kwamba tu muda pia na wenyewe ukutosha sana lakini ni fundisho kwamba wakati mwingine tutakapoandaa tena basi tutajitahidi kurefusha kidogo muda lakini zaidi ya yote ningependa pia kutoa shukrani za kipekee kwa wazungumzaji wote wa leo speakers wetu wote kwa kweli mmeongea mambo mengi sana mmeongea kwa upana mno mmejifungua mno tumejifunza mengi sana na mmeweza kutengeneza njia nzuri utakapoona watu wameweza kujiachia hivi kuuliza maswali na kuchangia basi ujue kulikuwa kuna mwongozo mzuri sana kutoka kwa speakers kwa hiyo nimefurahi sana kwa kweli amefanya um, kazi kubwa sana na tunawashukuru sana kwa uelewi wenu na kwa yote wanaweza kujitoa uh, na leo na kutoka hapa kwangu nitakuwa sina la ziada um, ningependa kurudisha tena mic kwa Joseph uh, Joseph we are done i don't know if um, Victoria is back it does not look like she's back okay what should i okay. think her, her connection dropped okay Okay, we are done because um, Victoria has already wound up and I've already uh, provided the uh, word of thanks to everyone. Thank you. Thank you everyone for joining the call. Yeah, stay Thank safe. Thank you so much. Thank you. Thank you.